തുടരുന്ന ആശങ്ക സംസ്ഥാനത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ മുൻകരുതലായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തും മലപ്പുറത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രോഗബാധ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ സ്രവ പരിശോധന ഇന്ന് നടത്തും വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അനുവും മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അനുമോദുമാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം അനുവിലേക്ക് അനുവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിശോധനകൾ കൂട്ടുന്നത് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഒരാൾ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് പക്ഷേ ജില്ലയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് ഈ കണക്കല്ല പകരം ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം പേരാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അതായത് ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം അതായത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആണ് രോഗം പകർന്നതെന്ന് ഇവർ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോന്നോ പോലും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കഴിയുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ കാര്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധന കർശനമായ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഈ തൃക്കണ്ണാപുരം കടകംപള്ളി കരിക്കകം തുടങ്ങിയും അഞ്ചോളം ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കും അകത്തേക്ക് കയറാനോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനോ കർശനമായ വിലക്കുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അത്തരത്തിൽ പോലീസിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും അത്തരം ജാഗ്രതകൾ തുടരുന്നു അതേസമയം ഇന്നലെ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഒരു സമ്പർക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യം മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാരാണ് അതിൽ ഒരു റിട്ടയേർഡ് വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാരൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് സങ്കീർണമാണെന്നാണ് ആ ഒരു ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത് കാരണം ഇയാൾ ഒരു കല്യാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ അയാൾ അതായത് ഈ വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ സ്രവ സാമ്പിളുകൾ ഇന്നലെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഈ ഇരുപതോളം പേരുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ഏറെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതും ഗോപി എസ് മലപ്പുറം അനുമോദാണ് ചെയ്യുന്നത് അനുമോദ് എടപ്പാളിൽ സർവൈലൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ രോഗബാധ അതടക്കം മലപ്പുറത്തെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് ഗോപി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് സ്രവ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ടിൽ വന്ന ആളുകൾ പതിനാല് ദിവസം മുൻപ് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആശാ വർക്കർമാര് കോവിഡ് വളണ്ടിയർമാർ പോലീസുകാർ കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ ആണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കുക ഇതിൽ ആയിരം പേരെങ്കിലും നേരത്തെ ഏറ്റവും അധികം സമ്പർക്ക ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള കിറ്റുകൾ ഇന്ന് തന്നെ എത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നാളെ മുതലായിരിക്കാം ഈ മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക വലിയ ആശങ്ക തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഇടപ്പാൾ വട്ടംകുളം മേഖലകളിലെ രണ്ടാം ഘട്ട ഫലം മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഒരു റൗണ്ട് ഫലം കൂടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരാനുണ്ട് അത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നെല്ലാം തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫലം നിർണായകമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിലയിരുത്തുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് അവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഏകദേശം എങ്കിലും ഒരു ചിത്രമാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത രണ്ട് റൗണ്ട് ഫലങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികൾ അതിന്റെ എണ്ണം എത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ കർശന ജാഗ്രതയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ പ്ര
വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്നവരിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെയാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കുന്നത് ഇതിനായി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിനോട് ചേർന്ന പതിനാറ് കൌണ്ടറുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇതോടെയാണ് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങിയത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുത്താണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധന ഇതിന്റെ ഫലം വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പേർ ഞായറാഴ്ച നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ അറുന്നൂറ് പേർക്കാണ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഇന്ന് ഏഴ് വിമാനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ച് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കിടക്കുകൾ കൂടി ഈ ആശുപത്രികളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനായി കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ സെസ്ബ്ലസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടം ജില്ലാ കളക്ടർ ഏറ്റെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധം കെട്ടിട ഉടമകളും നാട്ടുകാരുമാണ് വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചത് താക്കോൽ കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് അഗ്നി സുരക്ഷാ സേന പൂട്ടുപൊട്ടിച്ചു ചികിത്സാ സൌകര്യം ഒരുക്കാനാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ സുഭാഷിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ചെയർമാനിൽ നിക്ഷിപ്തമായ പ്രത്യേകാധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഫ്ളാറ്റ് മുറികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ഏറ്റവും റെക്കോർഡ് കേസുകൾ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പുതിയ കേസുകളും നൂറ്റമ്പത്തിയാറ് മരണവുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചത് കർണാടകയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ദിവസം ആയിരത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരം കടന്നു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി രണ്ട് ലക്ഷവും മരണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാലായിരവും കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയതായി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തിനടുത്ത് ആളുകൾ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷവും ബ്രസീലിൽ പതിമൂന്നര ലക്ഷവും കടന്നു സാഹചര്യം വീണ്ടും മോശമായതോടെ വിവിധ അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും അത് പാഴാക്കരുതെന്നും യു എസ് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ ഷംന കാസിമിന്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഷംനയുടെ മൊഴി ഓൺലൈനായാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും പോലീസ് നൽകുന്നുണ്ട് വിനീതയാണ് ചേരുന്നത് വിനീത എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരം നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഷംന കാസിം ഇന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷം ഷംനയുടെ മൊഴി പോലീസിന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രതികൾക്ക് സിനിമാ മേഖലയിലടക്കമുള്ള ബന്ധങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാന പ്രതിയും കേസിന്റെയൊക്കെ തന്നെ ആസൂത്രകനുമായ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുമായി ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഷംന വിവാഹാലോചന വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സംഘത്തെ ഈ സംഘവുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ആൾ തന്നെയായിരിക്കണം ഈ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷംനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ സംഘത്തിന് കൈമാറിയതും ഈ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരെ വിഷമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട അടക്കമുണ്ട് ഇത്തരം നടപടികളാണ് ഇനി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുരോഗമിക്കുന്നത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒൻപത് പ്രതികളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏഴ് പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് ഏഴ് പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നോ അല്ല
അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ ഇന്നലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം ജോസ് വിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കളെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരം തോമസ് ചാഴിക്കാടിന്റെ മെയിൻ ജയരാജും ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തത് ധാരണ പോലും ഇല്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിനെതിരെ ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും യു ഡി എഫിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ചെന്നിത്തലയും ഒപ്പം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് പിന്നാലെ ആയിരിക്കും ജോസ് വിഭാഗം ഒരു അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ജോസിന് മുന്നിൽ ഇനിയുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പക്ഷേ മുന്നണി വിടുന്നത് ആ കാര്യത്തിലടക്കം ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ജോസ് വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് യു ഡി എഫിനൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ജോസിനെ സംബന്ധിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ചെങ്ങനാശ്ശേരി കടുത്തുരുത്തി പോലെ കെ എം മാണിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ചില സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ജോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിയായി ഒതുങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതും ജോസ് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടിയാലോചനകളുണ്ട് രാവിലെ പാലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണി അറിയിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയുള്ളൂ കൂടി കോട്ടയത്തെത്തി മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും യു ഡി എഫിന്റെ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന നിലപാട് മറുപടി ഇന്നലെ രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറച്ച് കടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ജോസ് വിഭാഗത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല പി ജെ ജോസഫും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന നിലപാട് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ യു ഡി എഫിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ജോസ് ഒരു പിൻവാങ്ങൽ നടത്തണം ഇന്ന് വരെയുള്ള ഇന്ന് രാവിലെ വരെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി വിടുക എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെ ജോസ് വിഭാഗം എത്തുമെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും എസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ചകൾ നോക്കാം കാർത്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർത്തിക് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചർച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും യു ഡി എഫിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസാനഘട്ട ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പി ജെ ജോസഫ് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ഒരുപക്ഷെ കന്റോൺമെന്റ് ഹൌസിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തിയേക്കാം എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശയവിനിമയമാവും ജോസ് കെ മാണിയുമായി നടത്തുക ജോസ് കെ മാണിയുമായി ഫോണിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സംസാരിക്കും നേരത്തെ വിശാല പാക്കേജ് അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ജോസ് കെ മാണി മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ തുടർ ചർച്ചകളാകാം എന്ന ഒരു നിലപാട് ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കും അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതിൽ ജോസ് കെ മാണിക്ക് മേൽ ഇന്ന് സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി എന്ത് തുടർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ചർച്ചകൾ ഏതായാലും പി ജെ ജോസഫ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് അദ്ദേഹവുമായി ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷമാവും ജോസ് കെ മാണിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക ഏതായാലും കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് വിട്ടു നൽകണം എന്ന് യു ഡി എഫ് നേരത്തെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഈ ധാരണ പാലിക്കണം എന്നൊരു കർശന നിർദ്ദേശമാവും ഇന്ന് ജോസ് കെ മാണിയെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശാല പാക്കേജ് വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു വിശാല പാക്കേജ് നേരത്തെ ജോസ് പക്ഷം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആകാം എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ജോസ് കെ മാണിയെ ഇന്ന് അറിയിക്കും ഒരു അവസാനവട്ട ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ഏതായാലും കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നതും ഗോപിശ്രീ ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇന്ധന വില കൂട്ടി പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് അഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് പന്ത്രണ്ട് പൈസയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് ഒൻപത് രൂപയും ഡീസലിന് പത്ത് രൂപ അമ്പത്തിനാല് പൈസയും കൂട്ടി കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എൺപത് രൂപ അറുപത്തൊമ്പത് പൈസയും ഡീസല് എഴുപത്തിയാറ് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയുമാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധനവിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേ
ഇപ്പോൾ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ചരക്ക് ലോറികൾ വാടക വർദ്ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ട്രിപ്പ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര വണ്ടികൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം ഉറുപ്യ ഏഴായിരം ഉറുപ്യ കൂടുതലുണ്ട് ലോക്കൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്യ കൂടുതൽ വരും തമിഴ്നാട് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്യ മാറ്റം വരും ലോറി വാടക പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജൂലൈ ആദ്യവാരം തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് ഉടമകൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതോടെ വൻ വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഇ മൊബിലിറ്റി കൺസൾട്ടൻസി കരാറിൽ കൂടുതൽ ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയുടെ ഐ ടി കമ്പനി എക്സ്ലോജിക്കിനും പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ വി ടി ബൽറാമാണ് രംഗത്തെത്തിയത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയിൽ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന് കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയതിലെ ദുരൂഹതകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് നേരിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരുൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വി ടി ബൽറാമിന്റെ ഒളിയമ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനപ്പുറം ചർച്ചയാവുകയാണ് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടറായ ജയ്ക് ബാലകുമാർ എക്സാലോജിക്കിന്റെയും മെന്ററാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ജയ്ക് ബാലകുമാർ മകളുടെ കമ്പനിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്പര്യ പ്രകാരമാണ് ആ കരാർ നൽകിയത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഊഹാബോഹം മാത്രമല്ല അത് ആ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഒരു യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയതാണ് വിവാദമായത് നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി തീരപ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കും കോഴിക്കോട് ശാന്തിനഗർ കോളനി നിവാസി ജയശ്രീയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല എന്ന ആരോപണവുമായി അമ്മ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് ഫറോക്കിലെ ബർത്ത് വീട്ടിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ജയശ്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് ആത്മഹത്യയെന്ന് പറയുമ്പോഴും കൈകാലുകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത തന്റെ മകൾ എങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കുമെന്നാണ് ഈ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാ സാറേ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത മക്കളാണ് അതിന് മൂന്നാമത്തെ മോള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓള ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂല ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയൂല ഓളെ കൊന്നതാ സാറേ എന്റെ മോളെ കൊന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചത് എങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി എൻ്റെ മൂക്ക് കയറാനോ കട്ടിൽ കയറാനോ കസേര ഇടാനോ കയറ് കെട്ടാനോ തൂങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റൂല ഊരയ്ക്കും കാലിനും സ്വാധീനക്കുറവുള്ള എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കൈ രണ്ടും ശരിക്കും നിവർന്ന് നിൽക്കാനോ മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കാനോ കൈ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കാനോ പറ്റാതെ കുട്ടി എങ്ങനെ തൂങ്ങി ഈ മരണത്തിന്റെ സത്യം പുറത്തു വരണം പണമില്ല പ്രാപ്തി ഇല്ല അഞ്ചു പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നാടുനീളെ തെണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ആയ ഗവൺമെന്റും കന്യാസ്ത്രീകൾ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാ ഞാൻ എന്റെ മോളെ കൊന്നത് അഞ്ചു വയസ്സായി പൈതലിന് അമ്മ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു നിഴലായിട്ടെങ്കിലും ഒരു അമ്മ അകത്ത് കിടന്ന കിടപ്പിലായാലും എന്റെ മോള് ഉണ്ടായാ മതി ഇനി ഈ കുട്ടിക്ക് ഇന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാലുകൾക്കും കൈക്കും സ്വാധീനമില്ലാത്ത തന്റെ മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് ഈ അമ്മ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസാണ് ക്യാമറമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദിക്കൊപ്പം സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജീവിതം തകർക്കുന്ന ചുവപ്പ് നാട വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാതെ താലൂക്ക് അധികൃതർ ഒരു മാസമായി ഇവർ വൈത്തിരി താലൂക്കിൽ വാർത്ത നൽകിയ ഉടൻ നടപടി എന്നും ജനപക്ഷത്ത് കോവിഡ് കവർന്ന പ്രവാസി സ്വപ്നങ്ങൾ മെച്
ജീവിതം നെയ്തെടുക്കാനായി സൗദി അറേബ്യയിലെത്തിയ അബ്ദുൾ സമദിന്റെ ജീവൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാമാരി എടുത്തു പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടെ സ്വന്തമായ ഒരു വീട് പെടുന്നെങ്കിലും അതിലൂടെ ഉണ്ടായ കടം ബാക്കിയായി അബ്ദുൾ സമദിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ വീട് കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഞ്ച് സെന്റ് കൂടാതെ അഞ്ച് സെന്റും കൂടി വാങ്ങിയാണ് വീട് പണി തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഇപ്പോൾ കടമുണ്ട് ഈ കടം വീട്ടാനായാണ് നാപ്പത്താറുകാരനായ സമദ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീണ്ടും സൗദിക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഈ വീട്ടിലെത്തിയത് സമദിന്റെ മരണവാർത്ത കടവും കുട്ടികളുടെ പഠനവും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതവും ഭാര്യ ഷാഹിനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല വരുമാനമൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണി തീരാത്ത ഈ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു വരുമാനമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കടങ്ങൾ വീടാൻ തന്നെ ആരെങ്കിലും സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ പറ്റും പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു പൈലറ്റ് ആവണം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരനായ റിൻഷാദിന് മകൾ ഫാത്തിമ ഷൈന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എല്ലാവരെയും പോലെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായാണ് അബ്ദുൾ സമദും കടൽ കടന്നത് വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനിടെ ഭാര്യയെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും തനിച്ചാക്കി സമദ് പോയി വലിയ കടത്തിന് നടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നംഗ കുടുംബം ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദ്യക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കിൽ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും കോട്ടയം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിന്റെ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു ഇതിനെതിരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കുറവലങ്ങാട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് മിഷൻ ഹോമിലെ കന്യാസ്ത്രീ പരാതി നൽകിയത് റേന ഫാത്തിമ നൽകിയ കേസിൽ ഫാത്തിമ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും അറസ്റ്റിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് റേനയുടെ ഹർജി നാഗ്നത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഐ ടി ആക്ടിലെ അറുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് ബാലനീതി നിയമത്തിലെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരവുമാണ